ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിച്ചൺ ഓർഗനൈസേഷൻ വീഡിയോ ആണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടും വലിയ കാശൊന്നും ചിലവില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ കിച്ചൺ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കിച്ചണും ബെഡ്റൂമും ലിവിംഗ് ഏരിയ എല്ലാം ഓപ്പൺ ആണ് നോർമലി മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഷെൽഫൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അതിനുള്ള സമയം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു നിങ്ങളുടെ കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഷെൽഫുകളുടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരവസ്ഥ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കിച്ചൺ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല ചെറുതുമായിരിക്കും പക്ഷേ കമ്പാരിറ്റീവ് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കിച്ചൺ വളരെ ചെറുതാണ് മാത്രമല്ല ഷെൽഫുകളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധനങ്ങളും വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഷെൽഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തട്ട് പോലെ ഉണ്ടാക്കുവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു കാലി ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് റാപ്പിംഗ് പേപ്പർ കൊണ്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ തട്ടൊക്കെ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രണ്ടോ മൂന്ന് ബോക്സുകൾ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് അത്രയും സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു തട്ട് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഷെൽഫൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നോർമലി പാത്രം കഴുകുന്ന ലിക്വിഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാറ് വേറൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഡെറ്റോളോ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ലോഷനോ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് വൈപ്പ് ചെയ്യും അത്രയേ ചെയ്യാറുള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡോറിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകുന്ന സാധനങ്ങളിൽ ലിസ്റ്റാണ് മറന്നു പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ പറിച്ചു കളയാൻ സമയമായി ഇത് പഴയതായി ഇനി പുതിയ ലിസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കാൻ സമയമായി അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ബോക്സ് ഇതുപോലെ ഷെൽഫിൽ തട്ടായിട്ട് വെച്ചു പിന്നെ കിച്ചൺ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ റീഫിൽ ചെയ്യണത് അതായത് കുപ്പികളിൽ ഇതിപ്പോൾ ഗരം മസാല പൊടിയാണ് ഇതിപ്പോൾ തീരാറായി അടുത്ത ലോട്ട് പൊടിക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേച്ച് പൊടിച്ച് വയ്ക്കാറുള്ളൂ ഇത് ജാതിക്കയുടെ ഗുരുവാണ് ഇത് വേറൊരു ജാറിൽ പൊടിച്ചും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കുറേച്ച് പൊടിച്ചും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വയറിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അപ്സെറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് കഴിക്കണം നല്ലതാണ് മാത്രമല്ല ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ഫ്ലേവറിനും ചേർക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ചുക്ക് പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ ചുക്ക് കാപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചുക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ചുക്ക് പൊടി ചേർത്തിട്ടാണ് ചുക്ക് കാപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറ് ചെറിയ ജാറുകൾ മാത്രം ഞാൻ അയക്കിയെന്ന് മേടിച്ചതാണ് ബാക്കി ജാറുകളെല്ലാം നമുക്ക് ചീസ് മേടിക്കുമ്പോഴും ജാം മേടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴുകിയിട്ട് എടുത്തു വെച്ച് ഇതുപോലെ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരേപോലത്തെ കുപ്പികളാകുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേക ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഈ വലിയ ജാറ് നമ്മൾ ഹണി മേടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് ഈവനിപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാരി ഫോറിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ജാറുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചെറുതും വലുതുള്ള ജാറുകൾ ഒരേപോലത്തെ ജാറുകൾ രണ്ട് നിറം അഞ്ച് നിറത്തിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ജാറ് ക്യാരി ഫോറിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് രണ്ട് നിറത്തിന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൂന്ന് ജാറ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഓട്സിൻ്റെ ടിന്നിലാണ് ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടി മൈദയൊക്കെ നിറച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ കിച്ചണൊക്കെയാണ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ടിന്നുകളൊക്കെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് റവ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാക്കറ്റുകളാണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്കിതുപോലത്തെ എയർടൈറ്റ് ക്ലിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ടിന്നിലിട്ട് വയ്ക്കാം
പിന്നെ സൈഡിൽ തൊ ഓപ്പൺ ഷെൽഫിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് മിക്സി ചോപ്പർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ ബോക്സുകളൊക്കെ കോൺഫ്ലേക്സ് മേടിച്ചപ്പോൾ ഫ്രീ കിട്ടിയതാണ് അവരുടെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആ ഓഫർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കുന്നത് ബിസ്ക്കറ്റ് ഓട്സ് കോൺഫ്ലേക്സ് റസ്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കുന്നത് സിങ്കിൻ്റെ താഴെയും രണ്ട് ഷെൽഫ് ഉണ്ട് അവിടെ അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി സവോള വെളുത്തുള്ളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതെല്ലാം ഒരു പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ട് നെറ്റ് ബാഗിൽ തന്നെ ഇട്ട് അവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ അരീഡ ഡബ്ബ പിന്നെ ഉള്ളതുപോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷെൽഫുകളാണ് മൂന്ന് ഡ്രോയറിൻ്റെയും നാല് ഡ്രോയറിൻ്റെയും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കട്ട്ലറീസും പാത്രങ്ങളും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കും ഇതിനകത്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാറ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും വാഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമാണ്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കര